हेलो गाइस दिस इज योर ओन स्टेशन मारवाड़ी पढ़ाएगा बिजनेस स्टडीज दिस इज योर इलेवेंथ वीडियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो टुडे वी विल लर्न हमने देखा पहले कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है क्या प्रिंसिपल मैनेजमेंट मतलब उसका डेफिनेशन uh, क्या होता है हमने सब चीज़ देख ली वहाँ पे ठीक है नेक्स्ट आज हम देखने जा रहे हैं जो तरह तरह के प्रिंसिपल सिद्धांत यूज होते हैं ड्यूरिंग मैनेजमेंट वो हम देखने जा रहे हैं तो पहला है हैंनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो इन्होंने दिया था हैंनरी फ्योल फ्रांस में बॉर्न हुए थे एटीन uh, 41 में और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमडी बने थे मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे 1888 में और जिसका कोल कोल माइनिंग कंपनी की ये एमडी बने थे वो जब ये ज्वाइन किए थे उस समय बहुत ही खराब स्थिति में थी इंसॉल्वेंसी की स्थिति में थी अपना पैसे वैसे एकदम जो है बर्बाद हो चुकी थी लेकिन जब ये रिटायर्ड हुए आफ्टर थर्टी ईयर्स उस कंपनी में तो ये उस समय ये कंपनी वाली बहुत अच्छी पोजिशन पर थी टॉप कोल माइनिंग कंपनी में वो आती थी ठीक है तो ये हो गया हैंनरी फेवल के बारे में थोड़ा सा इनके इनकी एक बुक भी है फेमस मैनेजमेंट एंड थॉट्स की उसके लिए भी ये जाने जाते हैं और जो आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग उसमें भी इन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया है तो इसलिए इस ये हैंनरी फेवल जी जाने जाते हैं तो हैंनरी फेवल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है चौदह प्रिंसिपल्स है हम धीरे धीरे करके एक एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से यहाँ पर देखेंगे इनका पहला प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क क्या कहता है द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इन टू स्मॉल पार्ट प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क कहता है कि जो सारे काम है वो सिर्फ एक पर्सन को नहीं देके उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए पर्सन टू पर्सन क्वालिफिकेशन uh, के हिसाब से अब स्कूल खोलना है मुझे तो प्रिंसिपल सर का काम प्रिंसिपल सर करें फिजिक्स पढ़ाने का काम फिजिक्स वाले टीचर करें इकोनॉमिक्स पढ़ाने का काम इकोनॉमिक्स वाले टीचर करें चपरासी का काम चपरासी करें दाई वाई जो बर्तन मारना है वहाँ टीचर्स के लिए चाय बनाना है वो उसका काम दाई करें तो इससे क्या है सबके अपने अपने जब छोटे छोटे पार्ट सेट हो जाएंगे काम तो क्या होगा बहुत ही अच्छे से वो अपना अपना काम कर पाएंगे और काम डिवाइड होने से एक ही काम जब सबको करना रहेगा डेली डेली तो वो उसमें उनको महारा हासिल हो जाएगी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा जो कि आगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट छोटे छोटे पार्ट में सारा काम को डिवाइड कर देना चाहिए किसी एक बंदे को सारे काम को नहीं दे देना चाहिए कि अगर हमको स्कूल खोलना है तो हम एक प्रिंसिपल सर रख दिए वही दौड़ दौड़ के फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दौड़ दौड़ के इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं दौड़ दौड़ के चपरासी का काम कर ऐसा नहीं होना चाहिए सबका अपना कोई ना कोई सबका छोटे छोटे काम सबको बांट देने चाहिए एक आदमी को काम नहीं सौंपना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ठीक है तो इसका और क्वालिफिकेशन और हर चीज़ को देखते हुए हमें काम बांटना चाहिए फिजिक्स वाले सर हैं तो उनको फिजिक्स आती है कि नहीं ये देख के उनकी क्वालिफिकेशन है कि नहीं है वैसी हमें ये देख के काम बांटना चाहिए तो डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क पहला प्रिंसिपल है पहला सिद्धांत है मैनेजमेंट का ये कहता है फ्योल कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इन स्मॉल स्मॉल पार्ट छोटे छोटे पार्ट में सारा वर्क को डिवाइड करना चाहिए और छोटे छोटे पार्ट में लोगों को असाइन कर देना चाहिए ताकि लोग क्या हों अच्छे से उस काम को करें इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है पॉजिटिव इफेक्ट ये है स्पेशलाइजेशन आती है क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होता है नेक्स्ट स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई फर्नीचर की फैक्ट्री है फर्नीचर की फैक्ट्री है उसमें लकड़ी काटने का काम कोई कर रहा है उसको डिज़ाइन करने का काम कोई कर रहा है उसको पेंट करने का काम कोई कर रहा है तो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी क्या होगा प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा उस फर्नीचर का उस सोफे का और जल्दी से वो स्पीड भी पकड़ेगा प्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा होगा लकड़ी काटने का काम कोई एक लोग कर रहे हैं तो वो अच्छे से करेंगे उसमें स्पेशलाइजेशन भी आएगी और कोई भी वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्स का और एफिशिएंसी उनके जो काम करने का तरीका है उसमें भी क्या आएगी आ, जो है बढ़ोतरी आएगी अच्छाई अच्छाई आएगी एफिशिएंसी का मतलब पहले भी हमने जाना है विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कोई भी वेस्ट नहीं करेगा वो रिसोर्सेज ठीक है नेक्स्ट हमारा अच्छा इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट तो हमने देख लिया नेगेटिव इफेक्ट ठीक इसका उल्टा होगा अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है कि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर मैं एक, मैं एक मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ उसमें प्रिंसिपल सर को ही इकोनॉमिक्स पढ़ाने को कह दे रहा हूँ बिजनेस पढ़ाने को कह दे रहा हूँ अकाउंटेंसी पढ़ाने को कह दे रहा हूँ तो ना वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल का काम ठीक से कर पाएंगे और ना इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़ा पाएंगे ना फिजिक्स ठीक से पढ़ा पाएंगे ना मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ा पाएंगे लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन किसी भी काम को 
किसी भी काम में उनके स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा महारत उन्हें हासिल नहीं होगी और क्या होगा वो थक जाएंगे इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी होगा उनकी लैक ऑफ एफिशिएंसी उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी वो पूरा का पूरा किसी पी, किसी क्लास में अगर उनका क्लास लगा है तो वहां जाके बैठेंगे तो वहां थक जाएंगे सो जाएंगे इससे क्या होगा रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा ठीक है ये है आपका पॉजिटिव इफेक्ट था इसके ये इसके पहले हमने पढ़ा पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ा ये नेगेटिव इफेक्ट था ठीक इसका उल्टा जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा प्रिंसिपल फॉलो करने का उसका अगर प्रिंसिपल ही हम नहीं फॉलो करते हैं तो ठीक इसका नेगेटिव इफेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज लैक इन क्वालिटी ऑफ वर्क लैक ऑफ लैक इन एफिशियंसी ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है पहले तो ऑथोरिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया था पहले ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन पावर टू टेक डिसीजन आपके पास ऑथोरिटी है तो उसका मतलब है कि आपके पास पावर है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है ऑब्लीगेशन ऑब्लीगेशन मतलब कि कानूनी तौर पे एक प्रॉपरली एक आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपको करना ही करना है ये लॉ के अंदर में आ जाता है कि आपको करना ही करना है अपना काम को कंप्लीट करना है जो आपको जॉब असाइंड किया गया है टाइम पर ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपको करना ही करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओवरऑल मतलब क्या होता है इट मीन्स ऑब्लीगेशन टू कम्प्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम यानी कि आपको जो काम दिया गया है उसको आप समय पर पूरा करें ये आपका ऑब्लीगेशन है ये आपको करना ही करना है ठीक है इसका मतलब होता है ऑथोरिटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है वो समझिएगा देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक प्रिंसिपल हैं तो उनके पास उतनी ही ऑथोरिटी होनी चाहिए जितनी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक्सेस ऑफ ऑथोरिटी अगर बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी दे देंगे बहुत ज़्यादा पावर दे देंगे डिसीजन लेने का विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैच नहीं करा अगर हमारे वहाँ मान लीजिए चपरासी है चपरासी को हम पावर दे दिए कि तुम प्रिंसिपल सर को तुम भगा सकते हो प्रिंसिपल सर को तुम निकाल सकते हो तो ये क्या हो गया ये एक्सेस ऑफ ऑथोरिटी हो गई विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ऑथोरिटी इतनी ज़्यादा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया नेक्स्ट ये नेगेटिव रिजल्ट लाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाहिर सी बात है अगर इसी काम ठीक उल्टा करें अपोजिट ऑफ दिस विल मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया विदाउट मैचिंग ऑथोरिटी अगर हमको मेरे फादर ने काम दिया बिजनेस का कुछ भी कि भाई ये करिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन कोई डिसीजन मुझे कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दिया ऑथोरिटी नहीं दी तो जाहिर सी बात है कि मैं हर वक्त जो है दौड़ दौड़ के उनके पास जाऊँगा कि ये कर लूँ कि नहीं कर लूँ ये तो मैं समय पर काम अपना कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा ठीक है तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है कि मैं अपना काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा जो मुझे मिला हुआ है और जो क्या करेगा गलत रिजल्ट लाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सिंपल सी बात है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत यह कहता है फ्योल का कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप, आपके पास जो ऑथोरिटी है उसके हिसाब से बैलेंस करके आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए अगर ज़्यादा ऑथोरिटी है कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी खतरनाक है और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कम ऑथोरिटी है तो वो भी क्या है वर्कर्स को काम कंप्लीट करने पे समय पे काम कंप्लीट करने नहीं देगा ये कहता है देयर इज नीड ब्रिंग पैरिटी There is need bring parity between both for best result. अगर आपको parity, parity का मतलब होता है कि balance. अगर आप दोनों के बीच में balance रखेंगे तो ही best result आपको मिलेगा Authority और responsibility के बीच में अगर आप balance रख के लेके चलेंगे तो ही आपको best result मिलेगा Okay? अगर principal है किसी school के मान लीजिए उनको अगर responsibility दे दी गई पूरे management को पूरे teachers को संभालने की और authority दी ही नहीं गई कि वो teachers को appoint कर सके teachers को निकाल सके तो ये क्या है ये है एक्सिस ऑफ responsibility without matching authority which will bring negative result for the school or for the organization okay iska positive effect kya hota hai agar ye principle follow hota hai to positive effect ye hota hai ki koi bhi misuse nahi hota authority ka isme next help in meeting responsibility on time without any delay agar koi physics ke teacher maan lijiye koi principal sir hai theek hai mere school ke aur agar wo agar wo physics wahan pe school mein physics ke teacher chhod ke chale gaye hain to principal sir ke paas agar ye authority hai ki wo recruitment agar wo 
अपॉइंटमेंट कर पाए फिजिक्स के टीचर का तो जल्दी से वो कर देंगे ठीक है अगर उनके पास रहेगा ही नहीं अथॉरिटी पावर रहेगा ही नहीं डिसीजन लेने का कि वो फिजिक्स के टीचर को रिक्रूट कर पाए अपॉइंट कर पाए तो इसमें क्या होगा डिले होगा वो अपने काम को अपने बच्चों के कोर्स को तो पूरा नहीं करवा पाएंगे टाइम पे इससे क्या होगा स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैड इफेक्ट जाएगा ठीक है कि ये ऑर्गेनाइजेशन समय पे कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाता है तो ये अगर फॉलो करेंगे तो हमें ये दोनों पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ठीक है और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो ठीक इसका उल्टा हमें नेगेटिव रिजल्ट क्या मिलेगा कि अगर ये प्रिंसिपल हम लोग नहीं फॉलो करते हैं ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो इसका ठीक उल्टा रिजल्ट होगा कि मिस यूज ऑफ ऑथोरिटी होगी और हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम टाइम पर आप जो है काम को कर नहीं पाएंगे डिले होगा काम को करने में ठीक है ये था योर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज योर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फेल ने एक तीसरा प्रिंसिपल दिया है जो कि डिसिप्लिन है इसका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्या कहता है रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है इट रिफर्स टू रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिसिप्लिन uh, का पहले तो मतलब समझ लीजिए क्या होता है रूल और रेगुलेशन जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करने के लिए एक सिस्टम से काम करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको हम कहते हैं डिसिप्लिन ठीक है अच्छा डिसिप्लिन का सिर्फ रूल और रेगुलेशन मतलब नहीं होता डिसिप्लिन इट आल्सो मींस डेवलपिंग कमिटमेंट इट आल्सो मींस डेवलपिंग कमिटमेंट इन द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल ओके व्हाट इट मींस इसका सिर्फ मतलब रूल और रेगुलेशन नहीं होता डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन का मतलब यह भी होता है कि आप कमिटमेंट एम्प्लॉयज के अंदर जनरेट करें ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कमिटमेंट मतलब प्रॉमिस जनरेट करें कि भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा और सुपीरियर के अंदर भी ये जनरेट करने की कोशिश करें कि वो सब के लिए उससे नीचे जो काम कर रहे हैं उसके नीचे उनको वो खुश रखे ये भी डिसिप्लिन में आता है नेक्स्ट रूल एंड रेगुलेशन शुड बी ओबेड बाय बोथ सुपीरियर एंड सब इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है फेऑल का प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है कहता है कि जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सिर्फ सब के लिए नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो अगर कोई स्कूल है तो वहां पर रूल एंड रेगुलेशन चेयरमैन से लेके एक चपरासी तक सबके लिए सेम होना चाहिए सबको सेम फॉलो करना चाहिए एक टीचर प्रिंसिपल सबके लिए सेम रूल और रेगुलेशन होना चाहिए सुपीरियर टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल सबके लिए सेम रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए सबके लिए सेम डिसिप्लिन होने चाहिए अगर कोई गलती करता है तो सेम पेनल्टी होनी चाहिए सेम जो है उसके लिए दंड दंड होना चाहिए ठीक है ये कहता है और इसमें क्या आता है डिसिप्लिन में इसका पॉजिटिव इफेक्ट अगर ये फॉलो किया जाता है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है सिस्टमेटिक वर्किंग इन एन इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है किसी भी जगह अगर डिसिप्लिन है तो वहां पे काम बहुत अच्छे से होता है वहां पे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है और लोगों की एफिशिएंसी क्या होती है इंप्रूव होती है और अगर यही डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है कोई भी खेल कूद कर अगर मेरा स्कूल है मान लीजिए वहां डिसिप्लिन नहीं है वहां सबके लिए कोई जो है रूल और रेगुलेशन नहीं बना हुआ है तो पता चलेगा कि कोई प्रिंसिपल साहब कहीं घूम रहे हैं टीचर्स कहीं घूम रहे हैं बच्चे कहीं घूम रहे हैं तो इससे क्या होगा सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं हो पाएगा और इससे सबकी एफिशिएंसी भी उस वो अपने रिसोर्सेज का बैड यूटिलाइजेशन होगा टाइम पे काम नहीं कंप्लीट होगा ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी तो डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि कई किसी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए सुपीरियर से लेके सब तक टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक एक चेयरमैन सर से लेके एक चपरासी तक सभी को रूल एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन में रहना चाहिए रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं इस चीज को मैं ठीक से जो है इसको आ, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं ऐसा होना चाहिए और सुपीरियर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि टाइम पे सैलरी मिले उसका भी कमिटमेंट ये भी रूल और रेगुलेशन और डिसिप्लिन में आता है टाइम पे सैलरी मिलना टाइम पे इंक्रीमेंट टाइम पे प्रमोशन वेजेस को फिर से रिविजन करना कि किसका क्या सैलरी होना चाहिए फिर से उसको देखना ये सब चीज़ों भी टाइम पे आती है आज कोरोना का ये महामारी का दौर है तो स्कूल्स में जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी टाइम पे देना ये भी डिसिप्लिन में आता है टॉप लेवल सुपीरियर यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट्स के लिए ये भी डिसिप्लिन में आता है ये आपका हो गया अगर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखें अगर ये डिसिप्लिन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो जाहिर सी बात है इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा इसका वायलेशन होने पे इस प्रिंसिपल का इस सिद्धांत का वायलेशन होने पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन पर यह इफेक्ट पड़ेगा कि 
ऑर्गेनाइजेशन पे जो इंप्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे मोटिवेटेड होकर नहीं काम करेंगे लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस रहेगा उनके अंदर वो पूरा अपना दिल से वर्क नहीं करेंगे अपना सिस्टमेटिक वर्क नहीं करेंगे और उनका जो एफिशिएंसी होगा वो बहुत कम होगा और दिल से काम नहीं करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन से दिल से नहीं जुड़ेंगे ये सब प्रॉब्लम आएगी अगर इसका हम लोग फॉलो नहीं करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर और बॉस एट टाइम एंड दैट इंप्लॉय शुड बी आंसरेबल टू ओनली टू दैट सुपीरियर यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ही इजी प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड जो फेल का है वो चौथा प्रिंसिपल है ये कहता है कि अगर आ, मैं हूं मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं एज अ बिजनेस टीचर तो मैं अपने बच्चों को जो ऑर्डर दूंगा जो प्रोजेक्ट बनाने को दूंगा वो उसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाए ना कि अकाउंट्स वाले टीचर आए और वो कहें कि नहीं आपको इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है तो हम दोनों के बीच में पहले तो बच्चों को पहले तो कंफ्यूज हो गया कि हम किस टीचर की बात माने अकाउंट्स वाले सर कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर बनाओ बिजनेस वाले सर जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वो कह रहे हैं इस टॉपिक पर बनाओ तो ये बच्चों के बीच में कंफ्यूज हो गया ठीक है और दूसरा इससे क्या होगा अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है तो इससे हम दोनों के जो बॉस हैं हम और मेरे साथी टीचर उनके बीच में भी क्या होगा क्योस होने का चांसेस है कलह होने का चांसेस है हम लोग के बीच में भी कि किसका बात आ, कि अगर बच्चे इनका बात मानते हैं तो मैं नाराज हो जाऊंगा मेरा बात मानते हैं तो ये नाराज हो जाएंगे हम दोनों के बीच एक सुपीरियरिटी की लड़ाई छिड़ जाएगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक व्यक्ति ही बॉस बने आ, किसी भी कंपनी में सबॉर्डिनेट्स का ऐसा ना हो कि दो चार बॉस हैं कोई इधर कह रहा है कि तुम ये काम करो कोई उधर कह रहा है तुम वो करो कोई एक ही इंप्लॉय को चार लोग डायरेक्शन दे रहे हैं और बेचारा कोई काम नहीं कर पा रहा है और इसको बहाना भी बनाने का उस इंप्लॉय को मौका मिल गया अरे वो तो बोले थे ये करने के लिए अरे वो तो बोले थे ये करने के लिए अरे वो तो बोले थे इस टॉपिक बनाने के लिए इससे क्या हो गया वो तो बोले थे बिजनेस में ये करने के लिए तो इससे क्या हो गया कि हमारा पूरा का पूरा वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टमेटिक वर्किंग खराब हो जाएगा अगर ये यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होगा तो और इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखिए क्या है नो कंफ्यूजन फॉर सबॉर्डिनेट अगर एक लोग ए, अगर एक बॉस एक सुपीरियर डायरेक्शन देता है सबॉर्डिनेट्स को तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है एम्प्लॉयज को भी एक्सक्यूज का मौका नहीं मिलता है बहाने का मौका नहीं मिलता है कि सर काम नहीं कंप्लीट हो पाया क्योंकि दो दो लोग हमको डायरेक्शन दे रहे थे ऐसा भी एम्प्लॉयज नहीं कह सकते हैं ठीक है क्योंकि यहां पे एक ही बॉस है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक बॉस होना चाहिए एम्प्लॉयज को सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देने के लिए कि उनको क्या काम करना है कैसे काम करना है तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है अगर ये फॉलो होता है ये प्रिंसिपल तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा सबॉर्डिनेट को टाइम पे काम कंप्लीट होगा और ईगो क्लैश नहीं होगा ईगो क्लैश का मतलब वही वाला जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था अकाउंट्स टीचर और एक बिजनेस टीचर का नेक्स्ट इसमें क्या होगा इंप्रूव एफेक्टिवनेस इन वर्क लोगो टाइम पे काम कंप्लीट होगा अगर इस तरीके से दो बॉस रहेंगे तो एम्प्लॉय बहाना कर सकता है कि अरे टाइम पे सर इसलिए नहीं कंप्लीट हो पाया क्योंकि दो लोग हमको डायरेक्शन दे रहे थे मैं कंफ्यूज हो गया था ऐसा कह सकता है लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो कभी ऐसा नहीं कह पाएगा तो इसका नेगेटिव अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो गया इसका नेगेटिव इफेक्ट इसी का ठीक उल्टा हो गया पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स जो नीचे काम कर रहे हैं बॉस के चार पाँच बॉस हैं अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके नीचे अगर कोई काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट तो वो सब कन्फ्यूज रहेंगे बॉसेस के बीच में ईगो क्लैश रहेगा एफेक्टिव लैक ऑफ एफेक्टिवनेस इन वर्क होगा टाइम पे काम नहीं कंप्लीट होगा एफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम पे काम कंप्लीट होना ये आपका हो गया यूनिटी ऑफ कमांड नेक्स्ट हम आते हैं बहुत इजी है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे फिफ्थ प्रिंसिपल है फेऑल का ये कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर एक कंपनी है वो कॉस्मेटिक का भी सामान बना रही है वो मेडिसिन लाइन में भी काम कर रही है वो एजुकेशन लाइन में भी काम कर रही है और वो फर्नीचर की फैक्ट्री भी है उसके तो सभी का जो डिपार्टमेंट है सभी का जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए और वन प्लान इसका स्लोगन क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का वन प्लान मीन्स वन वन यूनिट मीन्स वन वन प्लान मतलब क्या है कि अगर कॉस्मेटिक का सेक्टर डिपार्टमेंट है तो उसके लिए अलग प्लान होना चाहिए एक प्लान होना चाहिए ये अगर आ, आपका आ, ये एजुकेशन मेडिसिन का डिपार्टमेंट है तो उसका अलग प्लान मेरा मान लीजिए मैं खेतान इंडस्ट्रीज के नाम से मैंने अपना कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू किया तो वो इसका जो प्लान होगा वो अलग होगा उसको काम करने का क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट सभी के लिए
उसके लिए मुझे अलग प्लान रखना पड़ता है तो इसीलिए कहा गया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि काम तो काम सभी लोग एक डायरेक्शन में करें ऑर्गेनाइजेशन गोल को पाने के लिए करें लेकिन सबका जो डायरेक्शन है अगर अलग अलग फील्ड में अलग 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 फैक्ट्रीज हैं अलग अलग काम की फैक्ट्री है कोई कॉस्मेटिक की फैक्ट्री है मेरी खेतान की कोई स्कूल है खेतान का कोई अगर फर्नीचर की फैक्ट्री है खेतान की कोई अगर मेडिसिन की फैक्ट्री है खेतान की तो सबका प्लान अलग होगा और सबका आपका यूनिट सब अलग है ही है वो सब उसको यूनिट्स कहते हैं ठीक है इसीलिए कहा गया यहाँ पे वन यूनिट मींस वन प्लान ठीक है नेक्स्ट हमारा आता लेकिन सबका डायरेक्शन एक ही होगा कि खेतान इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने का सबका डायरेक्शन सबका मोटिव क्या होगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का ही होगा ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हैड एंड वन प्लान ओनली सभी डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स का है तो वहाँ पे एक हेड होना चाहिए एक सुपीरियर होना चाहिए और एक एक वो अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा वो अपना अलग तरीके से प्लान पे काम करेगा मेडिसिन का डिपार्टमेंट है मेरा तो वहाँ पे एक अलग हेड होगा वो अपना अलग प्लान से काम करेगा ठीक है नेक्स्ट यही है नेक्स्ट इसका पॉजिटिव इफेक्ट अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है सभी का सभी जो मेरी फैक्ट्रियाँ हैं उन सब में काम ढंग से होगा और अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा हमको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा आ, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है चाहे वो जो भी हो गोल हो आ, चाहे वो जो भी हो ग्रोथ हो सर्वाइवल हो प्रॉफिट हो सोसाइटी का वेलफेयर हो पर्सनल मेरे एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर मैं करना चाहता हूँ क्या मेरा कॉमन गोल है वो भी अचीव करने में हेल्प मिलेगा अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और इफेक्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली और अगर सबका अपना अपना प्लान है तो सब आगे बढ़ेंगे मेरा सारा फैक्ट्री आगे बढ़ेगा कॉस्मेटिक का मेडिसिन का एजुकेशन का या फर्नीचर का सब फैक्ट्री आगे बढ़ेगा सारे और आगे बढ़ेगा सारा फैक्ट्री अगर मेरा आगे बढ़ेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा होगा यानी कि सारा फैक्ट्रीज मेरा एक डायरेक्शन में काम कर रहा है किस तरफ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए खेतान का नाम करने के लिए ठीक है तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर ये ये फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड मतलब कि जो काम है जो एम्प्लॉयज़ अपना शो कर रहे हैं काम उनका एफर्ट्स जो है वो सारे एम्प्लॉयज़ का एक हो जाएगा गेट यूनिफाइड यूनिफाइड का मतलब एक हो जाना टुवर्ड्स वन डायरेक्शन एक डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में खेतान को आगे बढ़ाने के डायरेक्शन में थैंक यू